Block FM presents Chat Room. ツイートしましたっけ俺<笑><笑> But that was an irony. I'm like, I, not irony, but no, I, I do love J pop. Well, so much, 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 そのツイッターでファクチェイポップって書いてそれでアメリカでとかその英語圏の人たち大炎上したんですよなんで j p o p の人がファック j p o p なんて書くのって言ってそういう人によってはそういう j p o p が好きな外国の方たちにとってはもう they get offended えっとなんか自分らがえっとあのディスライテルみたいに感じちゃったパーソナルに感じちゃった人たちあの個人的に感じちゃった人たちも多くてあのすごいあの物議をかましたツイートがあるんですけど2012年にであれ何を意味してたかというと要は、うん、と J−POP ってもともとオルタナティブな言葉だったんですねそのなんでその今では普通の言葉になってるんだけどなんで生まれたかというとその日本の歌謡曲とか日本のオリコンチャート1位入るようなものトップに入ってくる音楽っていうのがなんか、うん、と普通の,その日本のトレンドと違うものが生まれてたんですよ。うん、9394年かなにできたのかな言葉なんだけどでもその今までの日本のそのポップスのトレンドと違うもの名称が必要だねっていうところでえっとポップスってカタカナで書かれたものが J-POP って書かれるようになったすなわち日本のそのポップスの新しいオルタナティブ新しい可能性っていうふうに示してたんですけどそれがなんか2000年くらいまでは良かったんだけど前半まで,で2000年以降えっとどんどんどんどんそういったオルタナティブが生まれなくなくってきた要はフォーマットが出来上がっと作られ新しいフォーマット新しい今まで決まってたものがなくなってまた新しいものがどんどんどんどん入ってくるっていうのが来ましたその新しいものが入ってくるんだけどそれがまた一つのフォーマットとして固まっちゃったの。j p o p はこうやって作るんだよっていうのが出来上がっちゃったのそれに対して僕は、えー、と良くないよって危惧ずっとしててそれでやっぱりそうやってもそれをぶっ壊すんだっていうメンタリティがなきゃダメだよねっていうのでファック j p o p って書いたのね j p o p が嫌いだからじゃなくてそうやってそういうポップスには面白い新しいものがどんどん紹介されていかないのっていうのは日本の未来に良くないこといやフューチャー j p o p がないっていうのが僕すごく問題だと感じていて僕いいんですよアイドルいてもいいと思うしアーティスティックもあってもいいし演歌も入ってもいいと思うしそれでチャートの中でいろんな僕ダイバーシティ多様性っていうのが日本の良さだと思ったんだけどもう1位から10位までもアイドルしかいないみたいなのって健康的じゃないじゃないですかでそれに対して、えっと、僕やっぱりなんかクエスチョンというか何かしなきゃいけないなっていうのを思ってたしでそ,それで同時にアメリカの人たちにはそれをあんま知ら,され知られてない日本の音楽って多様性あるよねだから最高だよって言ってる人たちアメリカにいたからいやいやもう今日本っていや実際多様性はあるいろんなクリエイターがあるけど日本のチャートは多様性がないんだよって Japanese chart is not diverse anymore だから fuck J-pop っていうふうに言ったんですよね Thank you.